Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au mois de mars. Je suis avec Vincent comme d'habitude, debout en plus parce qu'on a une grosse nouvelle. En fait, Vincent, une grosse nouvelle pour vous. Un nouveau supplément chez ATP qui sort, c'est quoi? C'est Essential Amino Acid. Ouais. Donc, euh, on connaît un peu ça. Je pense que les, les gens sont à l'affût. Il ouais. euh, y a plus de popularité bien, euh, maintenant. On parlait beaucoup des BCA. Là, mm -hmm. On parle encore beaucoup des BCA. Là, les gens euh, tentent d'aller vers les Essential parce qu'il y a eu une promotion qui est... Ouais qui est faite et qui est véridique aussi autour okay. de ça, c'est ce qu'on va peut-être expliquer aujourd'hui. La différence de notre produit versus peut-être d'autres produits, il euh, faut savoir qu'un essential amino acid, ce n'est pas toujours le même profil d'acide aminé. Nous autres, il est très concentré. Euh, pour 10 grammes, là, tu vas avoir quand même l'équivalent de 9,5 grammes d'acide aminé par scoop. Wow, okay. Donc, il est très concentré. Euh, et tu as 5,1 grammes de ça qui est des BCA aussi. Okay. Donc, les, les acides aminés qui ont un effet ouais. vraiment plus... Euh, mTOR pathway, donc anabolisantes, si on mmh. veut, ils sont plus concentrés dedans. Et on a les 9 acides aminés essentiels chez, euh, chez l'enfant, 8 chez l'adulte, mais les 9 sont là. Okay. Euh, avec des électrolytes et bien sûr, toujours notre formule euh, sans édulcorant chimique avec du stevia bio. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait peu, effectivement. Très cool. Euh, euh, <coughs> rapidement, les gens me demandent ouais. c'est quoi la, la, la différence entre un essential amino acid et une protéine en poudre, exemple okay. C'est le, le côté vitesse d'absorption, c'est le côté peut-être allergène de la protéine. Okay. Donc, euh, protéine de whey, on sait que c'est la protéine qui contient plus de BCA. On parle de près de 25 à 28 dépendamment de, 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 de l'origine. Okay. Euh, donc, c'est pourquoi ça a été si populaire comme protéine pour aider à gagner de la masse musculaire, post-entraînement et tout ça. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup de gens qui réagissent sur l'actocérame, ils ont des effets à force d'en utiliser, qui vont avoir des effets au niveau, euh, de, de, on appelle ça des traits intestinales, okay. maux de vente, ainsi de suite. Euh, là, on est allé vers des protéines plus euh, comme la protéine de bœuf, la mm -hmm. protéine de collagène et ainsi ouais. de suite qui est moins allergène, mais qui est aussi un profil de qui est peut-être un peu plus intéressant pour du long terme et moins anabolique okay. dans un effet à court terme. Donc, euh, après ça, on s'est mis ben, à penser BCA, être workout et tout ça. On est dans le signal, donc si on, on, on stimule la production de mTOR, mais pour avoir, même si on stimule la synthèse des protéines, pour faire une protéine, ça prend toutes les acides mmh, aminés. Donc, si tu n'as pas mangé de protéines juste avant ton entraînement, ouais. Même si tu stimules avec des BCA, tu n'auras pas d'effet anabolisant, ça va l'effet ah. anticatabolique parce que dès que tu signales un tu inhibes la MP okay. la MPK, c'est-à-dire, excusez. Fait que, en inhibant ça, tu vas avoir l'effet anabolisant. Mais si tu veux avoir des muscles, il faut que tu aies les 9 acides aminés. Ben oui. okay. Donc, okay, 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 okay. de là l'idée d'avoir un AA, c'est un one size fit all, tout est BCA. Ouais. Et tu as les 9 acides aminés pour être capable de composer le muscle et tu n'as pas d'effet d'argent. Je comprends. Écoute, je m'avance. Est-ce ouais. que je pourrais prendre ça après un workout? Tu peux le prendre après ah. aussi. Tu peux le prendre à différents moments dans la journée. Okay. Euh, en sûr... collation? Là, c'est ouais. un peu épais, mais ça se fait. En collation, ça, ça se fait. C'est sûr que là, on est dans, un, dans une idée peut-être d'un régime hypocalorique. Ouais. Euh, tu n'as pas de calories. Ouais. Tu as quand même l'effet anticatabolique, anti okay. légèrement anabolique. Ouais, ouais. Euh, ça peut se prendre à différents endroits dans la journée. L'avantage, c'est ça, c'est que ça se met dans de l'eau, euh, tu n'as pas d'effet digestif, c'est absorbé comme ça. Euh, donc, Je peux euh, être intolérant? Il n'y a pas d'intolérance possible okay. à ça. Il okay. euh, y a des, des, des gens qui vont avoir des réactions métaboliques éventuellement trop non utilisé, mais ça c'est vrai pour n'importe quoi. Okay. Mais il n'y a pas d'allergie aux acides aminés comme tel. J'avais déjà lu ou entendu que si je prenais des BCA tout seul comme ça en popsicle, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose au niveau peut-être d'un signal d'inflammation. Est-ce que c'est la même chose avec ça? Ben, c'est que tu peux, si tu prends toujours les mêmes acides aminés, il y a ouais. un équilibre entre les différents acides aminés, tu pourrais déstabiliser par exemple ton taux de sérotonine. Okay. Ça, tu peux avoir un effet euh, sur les neurotransmetteurs qui sont faits à base d'acides aminés. Okay. Ce qui est moins probable avec ça, parce que tu as quand même tout le pattern, mais on, mm. on, on a quand même euh, le conseil de varier ton alimentation. La supplémentation, c'est la même chose. C'est autour de l'entraînement, des EAA, c'est intéressant. Je pense qu'en collation, ça mieux de manger de la vraie nourriture okay. ou des protéines complètes. Que ça, va être, ça va être intéressant. Ouais. Dosage. Dosage, ben, ça va aller avec le poids de l'individu, c'est okay. sûr. Euh, on parle de 10 grammes d'acides aminés par, euh, par scoop. Mais un gars, mettons, de 240 litres de muscles comme toi, c'est combien? <rire> ouais, t'es gentil, c'est un 20 de plus que, en réalité, mais c'est pas grave. Euh, je te dirais qu'intra-workout, on va être à vrai, je te dirais, un 10 grammes par 100 livres de masse maigre. Masse maigre, ok. Ouais, okay. masse maigre. C'est sûr ouais, que ouais. le gras se nourrit pas nécessairement de l'acide aminé. <rire> fait faut pas se prendre ton poids à balance, faut se prendre vraiment de la composition corporelle. Okay. Et je dirais que, c'est ça, un 10 grammes par 100 livres de masse maigre, ça serait pas mal le bon dosage. Fait qu'un gars de 200 livres, relativement en ligne, on pourrait aller à 20 grammes, de deux scoops. Ok, ouais. cool. Bon, ben écoute, merci, ouais. puis j'ai peur d'essayer ça. Parfait, plaisir.